ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற போதியவியல் பரீட்சையின் எலக்ட்ரிசிட்டி அல்லது மின்னியல் பகுதியில் வந்த கட்டுரை வினாக்கான விளக்கமளிக்கும் வீடியோ பதிவாகும் இப்பதிவானது ஒரு மாணவரின் ரிக்வஸ்ட்டுக்கு அமைய இடப்படுகின்றது அவை இந்த இவ்வாறு இவ்விளக்கமளிக்கும் இவ்வீடியோ பதிவின் போது இங்கே தரப்பட்டுள்ள வினாத்தாளின் படமானது கிளியர் இல்லாமல் இருப்பின் வீடியோ குவாலிட்டியினை செட்டிங்ஸில் சென்று மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் அல்லது உங்களிடம் பாஸ் பேப்பர் புக் இருப்பின் அதனை ரிஃபரன்ஸாக வைத்து கொண்டு விளக்கங்களை குறைத்து கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அவை நாம் இப்போதே கேள்வியினை பார்ப்போம் உரு ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் ஐந்து வோல்ட் களம் புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடையை கொண்டுள்ளது இதன் ஒரு தடை ஆகும் முதலாவது கேள்வி ஆலி எஸ்ஐ மூடிய பின்னர் தடை இதட்டின் பெருமானம் ஒரு கிலோ ஓம் ஆக இருக்கும் போது அதன் வலு விரயத்தை கணிக்க ஆவே இங்கு ஒரு ஒன்று ஒரு ஒன்றின் படம் தரப்பட்டுள்ளது இது ஒரு மிக எளிய சுற்றாகும் இங்கு நேரடியாக அவர்கள் வலு விரயத்தை கேட்டுள்ளார்கள் எனவே இதற்கு பி சமன் வி ஸ்கொயர்டிங்கில் ஆர் அல்லது பி சமன் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர் என்னும் சாம்பாட்டை பாவித்துக் கொள்ளலாம் இங்கு நேரடியாக எமக்கு தரவுகள் காணப்படுவதனால் எமக்கு பி சமன் வி ஸ்கொயர்டிங்கில் ஆர் என்ற சமம்பாட்டினே பாவித்துக் கொள்ளலாம் இதற்கு பாவிக்கும் போது அழுத்தம் அல்லது வோல்ட்டுக்கு ஐந்து வோல்ட்டினையும் ஆறுக்கு ஒரு கிலோ ஓம் அதாவது ஒன்று தர பத்தின் மூன்று ஓமினையும் இட்டு உங்களுக்கு விடையினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அது இவ்வாறானதாக அமையும் அடுத்ததாக பி பாட் உரு இரண்டில் காட்டப்பட்டுள்ள செவ்வக சுற்ற செவ்வக ஓல்ட்டளவு துடிப்பு ஏபிசிடியை உண்டாக்குவதற்கு இப்போது ஆலி ஒரு தடவை மூடி திறக்கப்படுகின்றது ஓல்ட்டளவு துடிப்பின் வீச்சமும் அகலமும் முறையே ஐந்து வோல்ட் பத்து மில்லி செகண்ட் ஆகும் துடிப்பு உண்டாக்கப்பட்டதும் அது சுற்றினூடாக கதி ரெண்டு தர பத்தின் ஆறு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னுடன் செல்கின்றது சுற்றினூடாக செல்லும் போது துடிப்பின் செவ்வக வடிவம் மாறாமல் இருக்கும் என கொள்க ஆகவே இங்கு ஒரு துடிப்பு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது சுற்றில் ஒரு துடிப்பு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அத்துடிப்பானது எவ்வாறு ஏற்றப்படுத்தப்படுகின்றவென்றால் ஒரு தடவை ஆலியை மூடி திறப்பதன் மூலம் ஒரு துடிப்பை ஏற்படுத்தி அவ் துடிப்பானது அத்தடையினூடாக அனுப்பப்படுகின்றது அது சம்பந்தமான வினாக்களை கீழே கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இங்கு பார்த்தென்றால் இங்கு உரோம இலக்கம் ஒன்று ரெண்டு என்பவற்றை அவதானித்தால் இவ் இவ்விரண்டு உரோம இலக்கம் ஒன்று மட்டும் உரோம இலக்கம் இரண்டு இரண்டும் ஏறத்தால ஒரே மாதிரியான வினாக்கள் போன்று எமக்கு தோன்றலாம் ஆனால் அதில் உள்ள வேறுபாட்டை சரியாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு இரண்டு கேள்வியினையும் ஒரே கட்டத்தில் அணுகும் போது அது இலகுவானதாக இருக்கும் ஆகவே நாம் உரோம இலக்கம் ஒன்று உரோம இலக்கம் இரண்டு கிடையிலான வித்தியாசத்தினை முறைதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உரோம இலக்கம் ஒன்றில் ஓல்ட்ரளவு துடிப்பின் ஓரம் ஏபி ஆனது இரண்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள தடையி இதட்டின் நீளத்திற்கு குறுக்கே செல்வதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் உரோம இலக்கம் இரண்டு முழு ஓல்ட்ரளவு ஐந்து வோல்ட்டும் தடையி இதட்டின் முழு நீளத்திற்கும் குறுக்கே அண்ணளவாக எவ்வளவு நேரத்திற்கு தோன்றும் அவை இங்கு முக்கியமான குறித்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் முதலாவது கேள்வியில் குறுக்கே செல்வதற்கு என்றும் இரண்டாவது உரோம இலக்கம் இரண்டில் எவ்வளவு நேரத்திற்கு தோன்றும் என்பதும் முக்கியமானதாகும் அதாவது இங்கு இந்த துடிப்பினை நீங்கள் அவதானித்தால் இதற்கு இரண்டு பகுதிகள் ஒன்று ஒன்று அந்த பத்து மில்லி செகண்டுக்குரிய ஒரு பகுதியும் மற்றையது ஏபி டிசி ஆகிய வீச்ச வீச்ச எல்லைகளும் ஆகும் ஆகவே இங்கு முதலாவது கேள்வியில் கேட்கப்பட்டுள்ளது அவ்வீச்ச எல்லைகள் தொடர்பானதாகும் அதாவது ஐந்து அந்த இரண்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள தடையை அந்த வீச்ச எல்லைகள் கடப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே அதற்கு கதிசமன் தூரத்திங்கில் என்ற நேரம் நேரம் சமன் தூரத்திங்கில் கதி என்றே பாவிப்போம் ஆனால் கதிக்கு அவ்வீச்ச எல்லைகளின் கதியான ரெண்டு தர ரெண்டு தர பத்தின் ஆறு என்பதையும் தூரத்துக்கு ரெண்டு தர பத்தின் சய ரெண்டு மீட்டரையினையும் இடும்போது அதற்கு விடையாக ஒன்று தர பத்தின் சய எட்டு செகண்ட் என்று வரும் அது பத்து நானோ செகண்ட்கள் ஆகும் ஆகவே இது அந்த வீச்ச எல்லைகள் அந்த தடையை கடப்பதற்கு எடுத்த நேரமாகும் அதனை 
தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உரோம இலக்கம் இரண்டினை பார்த்தால் முழு ஓல்டளவு ஐந்து வால்ட்டும் தடை இதண்டின் முழு நீளத்திற்கு குறுக்கே அன்னளவாக எவ்வளவு நேரத்திற்கு தோன்றும் அதாவது இங்கு இந்த பத்து மில்லி செகண்டுக்குரிய அந்த பகுதியானது அவ்வழுத்தமானது அந்த தடைக்கு குறுக்கே தங்கி இருக்கும் நிலைமையாகும் ஆகவே அத்தடைக்கு குறுக்காக தோன்றுவதற்காக அல்லது நிலைத்து இருப்பதற்காக இருப்பதற்காகவே அந்த பத்து மில்லி செகண்ட்கள் செலவிடப்படுகின்றது ஆகவே முழு இங்கு எவ்வளவு நேரத்திற்கு தோன்றும் என்று கேட்கும் போது நிச்சயமாக அந்த வீச்ச நிலைமைகள் தோன்றுவதற்குரிய நேரத்தினையும் நாம் கூட்டுதல் வேண்டும் ஆனால் அந்நிலைமைகளுக்கான அல்லது அவை அந்த தடையை கடப்பதற்கு எடுத்த நேரமானது நாம் உரோம இலக்கம் ஒன்றில் கண்டுள்ளோம் அது பத்து நனோ செகண்ட்கள் என்று தரப்பட்டுள்ளது பத்து நனோ செகண்ட் என்பது மிகவும் மிகவும் சிறிய பெருமானம் என்பதால் அதை புறக்கணித்துவிட்டு நேரடியாக உரோம இலக்கம் இரண்டுக்கு பத்து மில்லி செகண்ட்களை மட்டும் குறிப்பிடுதல் சரியானதாகும் உரோம இலக்கம் மூன்றினை பார்த்தோம் என்றால் தடையி இரண்டின் பெருமானம் ஒரு கிலோ ஓம் என கொண்டு தடையில் ஓல்டளவு துடிப்பினால் விரயமாக்கப்படும் சக்தியை கணிக்க ஆகவே இதுவும் சிறிதளவு நேரடியான வினாவாகும் அதாவது சக்தி விரயமாகும் சக்தி சமன் வலு தர நேரம் வலுவுக்கு நாம் ஏற்கனவே கண்டுள்ளோம் வலுவுக்கு வி ஸ்கேடிங்கில் ஆறினை பாவித்து அதை நேரத்தினால் அதாவது அந்த அழுத்தம் தங்கியிருந்த நேரம் பத்து மில்லி செகண்ட் என்பதால் அந்த பத்து தர பத்தின் சய மூன்று செகண்ட்களை இட்டு விரயமாக்கப்படும் சக்தியை கணித்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக சி பாட்டிற்கு பார்ப்போம் உரு மூன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள செவ்வக வாழ்றளவு அலை வடிவத்தை உண்டாக்குவதற்கு இப்போது ஆலி எஸ் ஒழுங்கு முறையாக மூடி திறக்கப்படுகின்றது உரு மூன்றில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு துடிப்பின் அகலம் ஒரு மில்லி செகனும் ஓல்ட்ரளவு அலை வடிவத்தின் காலம் அஞ்சு மில்லி செகனும் ஆகும் இந்நிலைமையின் கீழ் தடை இசட்டின் பெருமானம் ஒரு கிலோ ஓமாக இருக்கும்போது அதில் உள்ள வலு விரயத்தை கணிக்க ஆகவே இந்த சி பாட்டுக்கும் பி பாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டினை நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது பி பாட்டில் ஒரு துடிப்பு மட்டுமே அங்கு அனுப்பப்படுகின்றது ஆகவே நேரடியாக அந்த தடைக்கு குறுக்கே அந்த பத்து மில்லி செக்கனுக்குரிய பகுதி நிலைத்திருக்க அதற்குரிய சக்தி விரயத்தை கண்டு அந்த கேள்வியினை செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் இங்கு சி பாட்டில் அவர்கள் வலு விரயத்தை கேட்டுள்ளார்கள் எனினும் இங்கு ஒரு துடிப்பு மட்டும் அனுப்பப்படுவதில்லை மீண்டும் மீண்டும் ஒன் பண்ணி ஓஃப் பண்ணுவதால் தொடர்ச்சியாக துடிப்புகள் அனுப்பப்படுகின்றன என்றாலும் அத்தொடர்ச்சியானது ஒழுங்கு முறையாக இருப்பதன் காரணமாக எமக்கு வலுவினை கண்டு கொள்ளலாம் ஏனெனில் வலு என்பது ஒரு செகண்டில் விரயமாகிய சக்தி என்பதே அதன் அடிப்படை வரைவிலக்கணமாகும் ஆகவே இதனை அடிப்படை வரைவிலக்கணத்தை தெளிவாக விளங்கி கொண்டால் இங்கு என்ன கேட்கப்படுகின்றது என்பதனை புரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது இங்கு உண்மையாக என்ன நடக்கின்றது என்றால் ஐந்து மில்லி செகண்ட் நேர இடைவெளியில் ஒரு மில்லி செகண்ட் துடிப்பு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது ஒரு துடிப்பு சென்று ஐந்து ஒரு சுடிப்பை நாங்கள் அங்கு உருவாக்கினதிலிருந்து ஐந்து மில்லி செகனுக்குள் மற்றைய தடிப்பு உருவாக்கப்படுகின்றது அதாவது ஐந்து மில்லி செகனுக்கு ஒரு முறை ஒரு துடிப்பு உருவாக்கப்படுகின்றது என்பதாகும் ஆகவே இங்கு நாம் வலு அதாவது விரயமாகும் வலு கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே அதற்கு நேரடியான வரைவிலக்கணத்தை நாம் யோசித்தால் இங்கு வரைவிலக்கணத்தை நாம் எப்ளை பண்ணும்போது எவ்வாறு அமையுமெனில் ஐந்து மில்லி செகண்ட் நேர இடைவெளியில் விரயமாகிய சக்தியை கண்டு அச்சக்தியை ஐந்து மில்லி செகண்ட் நேரத்தால் அப்பெருமதியை பிரித்தால் ஒரு செகண்டில் விரயமாகிய சக்தி பெறப்படும் இவ்வாறு பெறப்படும் ஒரு செகண்டில் விரயமாகிய சக்தியே வலு ஆகும் ஆகவே இங்கு நான் பி செவன் பி ஸ்கொயரிங்கில் ஆர் இன்டோ டி என்ற விரயமாகப்படும் வலு பி செமன் வி ஸ்கேடிங்கில் ஆர் என்ற சமன்பாட்டை பாவிக்கப் போகிறோம் அதாவது எவ்வாறு பாவிப்போமானால் இதனை நீங்கள் மீண்டும் கொஞ்சம் கூறிய அந்த வரைவிலக்கணத்தினை மீண்டும் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதாவது ஐந்து மில்லி செகண்டில் இவ்வளவு வலு பெறப்படும் என்றால் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு வலு என்பதை நாம் இங்கு செய்யப் போகின்றோம் அதாவது ஆகவே பி செமன் வி ஸ்கேடிங்கில் ஆர் சமன்பாட்டை பாவிக்கும் போது பி ஸ்கொயரிங்கில் ஆர் தர 
ஒன்று மில்லி செகண்ட் ஒரு மில்லி செகண்ட் என்று வரும் ஒரு மில்லி செகண்ட் என்று இடப்பட்டுள்ளது ஆகவே பிஸ்கேடிங்கில் ஆறு அதனை ஒரு மில்லி செகண்டால் பெருக்கும் போது அந்த ம அஞ்சு மில்லி செகண்டுக்குரிய சக்தியே அந்த பிஸ்கேடிங்கில் ஆர் தர ஒரு மில்லி செகண்ட் என்று இடப்பட்டதாகும் ஆகவே ஐந்து மில்லி செகண்டுக்குரியது தான் இந்த சக்தி என்றால் அது தர ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு என்று கண்டுகொண்டால் அங்கு ஒரு அங்கு விரயமாக்கப்படும் வலுவினை கண்டு கொள்ளலாம் ஆகவே இதே இங்கு முக்கியமான வினாக்கள் இந்த சீப்பாட்டுக்குரிய வினா மிகவும் முக்கியமானதும் குழப்பமானதும் ஒரு விடயமாகும் அதனை மீண்டும் நீங்கள் பார்த்து தெளிவு செய்து கொள்ளுங்கள் மற்றைய கேள்விகளை அவதானித்தால் டீ பாட்டில் கேட்கப்பட்டுள்ளதை பார்க்கும் போது அங்கே இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அனைத்து பகுதிகளையும் ரோம இலக்கம் ஒன்றில் ஐ ஒன் ஐ டூ ஆர் எல் ஒன் எல் டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூ கூறிய தொடர்புகள் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே ஆர் செமன் ரோ எல் ஏ பயன்படுத்தி ஆறுக்கும் எல்லுக்கும் தொடர்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம் வி செமன் ஐஆர் பாவித்து வி என் வி இரண்டுக்கும் மாறுதல் இ ஏனெனில் இரண்டும் சமாந்திரமாக காணப்படுகின்றது இரண்டு தடையும் எனவே வி மாறிலி அவ் வி செமன் ஐஆரை பாவித்து ஐக்கும் ஆறுக்கும் தொடர்பினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் பின்பு அவ்விரண்டு தொ சமம் பாட்டிலையும் பாவித்து எல் ஒன் எல் டூ ஐ நோட் என்பவற்றுக்குரிய தொடர்பினையும் எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே அதன் மூலம் உரோம இலக் டீப் பகுதிக்குரிய உரோம இலக்கம் ஒன்று இரண்டு ஆகிய பகுதிகளை செய்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நீங்கள் இ பாட்டினை அவதானித்தால் அது மிகவும் பெரிய பந்தியாக காணப்படுகின்றது எனினும் அது ஒரு மிகவும் சிறியதொரு அங்கு சிறியதொரு ஐடியாவே உங்களிடம் சோதிக்கப்படுகின்றது அதாவது அந்த துடிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு அது இரண்டு பகுதிக்கும் வி வி வேகத்துடன் போகின்றது இங்கே நீங்கள் எக்ஸுக்குரிய கோவையினை பெற பெற பெறுமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளீர் அதாவது அங்கு நாங்கள் எதை பாவிக்கோம் என்றால் அங்கு கேட்கப்பட்டுள்ளது பிக்கும் கியூவிக்கும் இரு நுனிகளை அடைவ கேட்கும் நேரங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் டெல்டா டி என்று தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே டெல்டா டி செமன் டிபி மைனஸ் டி கியூ என்று முதலில் இட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போது டிபிஐனையும் டி கியூவினையும் காணுதல் வேண்டும் டிபி என்பது என்ன பிஐ நோக்கி செல்வதற்கு எடுக்கும் நேரமாகும் நேரம் சமன் தூரத்தின் கீழ் கதை எனவே தூரம் எக்ஸின் கீழ் வி மைனஸ் எல் மைனஸ் எக்ஸ் அந்த எஸ்ஸுக்கும் கியூக்கும் இடையிலான தூரம் எல் மைனஸ் எக்ஸ் என்பதால் தூரத்தின் கதி பி கியூக்கு போடும்போது டி கியூ சமன் எல் மைனஸ் எக்ஸ் இன் கீழ் வி என்று இட இட்டுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் பின்னர் எமக்கு எக்ஸிற்கான கோவையினை டெல்டா டி வி எல் ஆகியவற்றின் சார்பாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த கேள்வியில் டி பாட் இ பாட் என்பன உங்களுக்கு செய்துவிட முடியுமான வின பகுதியாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று மற்றைய பகுதிகளும் இலகுவானதாக இருக்கும் அதனை அதன் அர்த்தத்தினை ஒழுங்காக புரிந்து கொள்ளும் போது ஆகவே இங்கு மீண்டும் சி பாட்டுக்குரிய விளக்கத்தினை நான் கூறியதை நீங்கள் மீண்டும் அவதானித்து தெளிவாக நீங்களாகவே புரிந்து கொள்வது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆகவே இவ்வினாக்குரிய விளக்கப்பதிவு இது இத்துடன் முடிவடைகின்றது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருப்பின்